Hi friends, welcome back on the RCA channel. In today's video, we are going to discuss the most important topic of the CMA final paper number 17 and the topic is non-banking financial company. Guys, in every examination, there is a question asked on this topic for the minimum 4 mark and maximum 8 mark. And guys, देखिए आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको देखकर आपको एश्योरेंस हो जाएगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है अपने सीएमए एग्जामिनेशन के लिए सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो और बिफोर डिस्कसिंग द एनबीएफसी टॉपिक आई वुड लाइक टू क्लियर सम मोर थिंग फ्रॉम जून 2020 Indian AS provision are applicable to all एनबीएफसीज एंड दिस नोटिफिकेशन वाज इशू बाय द सीएमए इंस्टीट्यूशन फॉर आवर reference so guys you are required to prepare by point of view of the indian yes so guys इसके लिए मैंने notification की link दी है description box में वहाँ पर जाकर आप उसको download कर सकते हो आपके reference के लिए वो notification रख लीजिए और guys इस topic की जो notes है मैं आपको share करने वाला हूँ वो notes उसकी जो link है वो description box में मैंने दी है वहाँ पे जाके आप उसको download कर सकते हो इसी के साथ guys NBFC topic ये बहुत ही important chapter है मतलब ये chapter आपको exemption दिला सकता है exam में या aggregately ये आपको pass भी करवा सकता है सोचिए guys अगर आपको exam में 192 मार्क्स आते हैं और एनबीएफसी का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 8 मार्क के लिए पास होने का जो चांसेस है वो बहुत कम रह जाता है 8 मार्क इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स इन योर हैंड सो गाइस आई पर्सनली सजेस्ट यू प्लीज गो विद दिस चैप्टर सो गाइस देखो क्या होता है एनबीएफसी वाला होती क्या है ये एनबीएफसी क्या होता है एनबीएफसी मतलब ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंक जैसे दिखते हैं बट बैंक नहीं होते जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी बैंक जैसी दिखती है बट बैंक नहीं होती है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब क्या इन्वेस्टमेंट बैंक मींस द बैंक व्हिच हेल्प अ कॉर्पोरेशन व्हाइल सच कॉर्पोरेशन और सच एंटिटी इशू द इक्विटी शेयर इनटू द मार्केट सो गाइस जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है मार्केट में तब वो शेयर अंडरराइट कौन करता है इन्वेस्टमेंट बैंक करती है होती बैंक मतलब दिखती बैंक है बट बैंक नहीं होती समझ में आ गया उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बैंक जैसी दिखती है बैंक जैसे है बट बैंक है क्या वो नहीं है सो so गाइस देखिए इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज मींस द कंपनी दैट आर ट्रांसफर द रिस्क सो इफ एनी बिजनेस एंटिटी हैव टेक द इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक और इंश्योरेंस ऑफ द एनी एसेट और बिल्डिंग प्रीमाइसेस देन सच बिजनेस एंटिटी ट्रांसफर द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द अनअवॉर्डेबल कॉजेस टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड इफ एनी कॉजेस और इफ एनी अनअवॉर्डेबल सरकमस्टांसेस आर अराइजिंग इन सच केस सच इंश्योरेंस कंपनी और वुड लायबल टू पे सम अमाउंट इंश्योर्ड अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी सो गाइस अगर आपके फैक्ट्री में अगर आपके कोई बिजनेस एंटिटी है उसमें उसमें आपने इंश्योरेंस ले रखा है और कुछ अनअवॉर्डेबल इवेंट्स अगर हैपन हो जाते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करेगी पैसा देगी अगर आपने इंश्योरेंस निकाला होगा तो सो गाइस नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस प्रोवाइडर सो गाइस देखिए इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस प्रोवाइडर ये ऐसी कंपनीज होती है जो आपको हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट में जैसे कि क्रिसिल रेटिंग है उसके बाद केयर है इक्रा है ये जो कंपनीज होती है ये क्या करती है सपोज आपकी कोई एंटिटी है एंटिटी ए एंटिटी ए को एंटिटी बी में इन्वेस्ट करना है तो उस केस में क्या करेगी एंटिटी ए ऐसे कंपनीज के पास जाएगी जो एनालिसिस करती है ठीक है तो वो कंपनी क्या करेगी ए कंपनी के लिए बी कंपनी के सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो अर्निंग पर शेयर हो उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन हो उसके बाद सेल का जो फोरकास्टिंग है वो हो और बिजनेस ग्रोथ कितनी है आने वाले दिनों में ये सब क्या करता है एनालिसिस करती है वो कंपनी ठीक है तो गाइस सो गाइस दिस एनबीएफसीज प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर सो दैट दे टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड दिस एंटिटीज आर बेसिकली कलेक्ट ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एंटिटी बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन दिस एंटिटी आर गिव द रेटिंग टू सच रिस्पेक्टिव एंटिटी some of the famous information and analysis providers are crisel ikra care etc so guys aapko ye point bhi samajh mein aa gaya hoga iski main aasha karta hu to hum next point dekhte hain wo hai 
इन्वेस्टमेंट मेडिएटरीज अब ये होता क्या है इन्वेस्टमेंट मेडिएटरीज अब आपको पता होगा आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की है या नहीं की है ये मुझे पता नहीं बट मैं करता हूँ तो इसमें होता क्या है पता है क्या गाइज जब आपको कोई कंपनी का शेयर परचेस करना है तो उस केस में आप डायरेक्टली मार्केट में जाकर परचेस नहीं कर सकते शेयर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है एक ब्रोकर होता है उसके पास अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं फाइना इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरीज और ये इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरीज होता कौन है मतलब ये बैंक करती क्या है ये बैंक एक्ट करती है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड सी और मतलब ये आपने कहाँ पे पढ़ा होगा पता है क्या जो आपका एस एफ एम जो है मतलब स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ पे सी डी एस एल क्या है एन एस डी एल क्या है वहाँ पे आपको ये सब टॉपिक कवर है सो गाइज ये क्या करती है इन्वेस्टमेंट मीडिएटरीज ये बेसिकली एज अ ब्रोकर बोलकर काम करती है जो क्या करती है म्यूचुअल फंड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म बना कर देती है उसके बाद जो शेयर्स परचेस करते हैं हम वो शेयर्स परचेस करने के लिए वो प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड करते हैं सो गाइज Investment mediators means the NBFCs which help this investor to invest into the share market because we are aware that without the broker we are unable to make the investment in the share market. Investment intermediaries are basically help in the buying our mutual fund, pension fund, shares into the share market. So guys, there are some entities are listed. इन द नोट्स एंड आप आपके स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे उसको जो इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी और इन्वेस्टमेंट मीडिएटरी बोलकर काम करती है सो so गाइज अपना लास्ट वाली जो इंटरमीडिएटरी है वो है पोर्टफोलियो मैनेजर सी गाइज ईच एंड एवरी पर्सन आर नॉट परफेक्ट इन टू द इन्वेस्टमेंट सो गाइज देयर इज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड दिस पर्सन और दिस इंटिटीज आर बेसिकली हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सो गाइज जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे क्या होता है मतलब उसके पीछे रीजन्स क्या होते हैं कि मुझे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले मुझे सिक्योर रिटर्न मिले मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मैंने जो मनी इन्वेस्ट किए हैं मार्केट में वो कहीं डूब ना जाए वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है मुझे तो ये सब चीज़ों के लिए हम उतने एक्सपर्ट नहीं होते तो इसके लिए क्या होता है वहाँ पे कुछ कंपनीज होती है वहाँ पे कुछ पर्सनस होते हैं वो क्या करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर बोलकर काम करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर ये आपको कहाँ पे दिखेगा ये आपने एस मतलब जो थर्ड ग्रुप का आपका स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वहाँ पर आप वो वहाँ पर आपको वो पॉइंट कवर हो चुका है सो दिस एन बी एफ सी आर प्राइमरीली प्रोवाइड द सर्विसेज टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वेस्टर टाइम हॉरिजन ऑफ द इन्वेस्टर्स नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सच इन्वेस्टर सो गाइज देखिए फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है जिसकी एज सिक्सटी प्लस है और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर क्या व्यू रख रखना चाहेगा कि आने वाले 20 साल में इसको कितना रिटर्न मिलना चाहिए ये उसकी सोच गलत है ठीक है वो उसको क्या सोचना चाहिए कि भाई आने वाले साल में मैं इसको कैसे कमा के दूँ इस बंदे को ठीक है तो समझ में आ गया पोर्टफोलियो मैनेजर जब भी इन्वेस्ट करता है किसी क्लाइंट के लिए तो वो क्या करता है सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज फैक्टर पर्सन यंग है या ओल्ड है इसके ऊपर सब डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो कैसी है बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है उसके ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है सो गाइज दिस इज अवर फाइव पार्ट्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द एन सो गाइज ये जो एन होती है ना ये एन फर्स्टली कंपनी एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर होती है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है आर के पास से ठीक है सो गाइज दिस एन आर बेसिकली और इनिशियली रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट एंड आफ्टर दैट दे विल गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द आर एंड दैट सर्टिफिकेट इज नोन एज द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सो आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस ऑफ द एन बी फ्रॉम दिस डिस्कशन आई अज्यूम दैट और आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द फाइव वेरियस टाइप ऑफ द एन बी वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड एन बी एफ सी सो बैंक और एन बी एफ सी में डिफरेंस क्या होता है देखिए इंश्योरेंस कंपनी कभी चेक देती है आपको खुद के नाम का नहीं देती है तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया एन बी एफ सी कंपनी आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड हेंस दे कैन नॉट इश्यू द चेक सो गई सिमिलरली एन एन बी एफ सी आर इश्यू डिमांड ड्राफ टू यू नो इंश्योरेंस कंपनी इश्यू द इंश्योरेंस पॉलिसी टू यू नॉट डिमांड ड्राफ्ट Guys, this is the difference between the bank and एन बी एफ सी सो एन बी एफ सी आर नॉट एलिजिबल टू इश्यू द डिमांड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट लाइन लास्ट डिफरेंस इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर ऑफ द एन बी एफ सी सो अगर आपने कोई डिपॉजिट किया होगा एन बी एफ सी में और वो एन बी एफ सी पैसा लेकर भाग गया और भाग गई तो उस केस में आपको पैसा 
नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं होता है आपके डिपॉजिट का ठीक है नेक्स्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द एन बी एंड डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड एन बी एफ सीज नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन अब ये कंसेप्ट होता क्या है गाइज ठीक है तो एज वी ऑलरेडी नो दैट एन इज नॉट अ बैंक ये तो हमने देख लिया एन ये बैंक होता नहीं है बैंक जैसा होता है बट बैंक नहीं होता है बैंक दिखती है बट बैंक नहीं है तो इस केस में क्या होगा आर ने जो बैंक की डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन भी एन फॉलो नहीं करेगी और वो डेफिनेशन जो है बैंक की वो एन को एप्लीकेबल नहीं होगी तो इस केस में आर ने एक डेफिनेशन दी है सो फॉर दिस पर्पज आर बी आई इश्यू द डिफरेंट डेफिनेशन फॉर द एन बी एफ सी सो एज पर द आर बी आई डेफिनेशन एन बी एफ सी मीन्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज कमेंस एज पर द कंपनीज एक्ट एन बी एफ सी हैज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द रिसीविंग कैश एंड डिपोजिट अंडर एनी स्कीम अरेंजमेंट और एनी अदर मैनर सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द आर बी आई सो Guys, from the all about discussion, we are try to conclude that NBFC are registered under the Companies Act 2013. Next, after getting the certificate of the incorporation, it will engage in various business as we are already discuss, and that business is risk transfer agencies, investment bank, investment mediators, portfolio manager, and one more bank, one one more parties, information and analysis providers. so guys after completing the concept of the nbfcs we are proceeds with the classification of the nbfc so guys dekhi classification jo hota hai wo broadly two categories mein diversify kiya hai aur two categories mein bifurcate kiya hai so first category hai jo liability ke upar depend karega aur second category jo hai wo nature of the primary activity ke upar depend karega so guys classification of the nbfcs are based on the liability structure and nature of the primary एक्टिविटी ऑफ सच एन बी एफ सी ठीक है समझ में आ गया गॉट इट सो का इज इफ एनी एन बी एफ सीज आर क्लासीफाइड बेस अपॉन द लेबिलिटी स्ट्रक्चर देखिए अगर कोई एन बी एफ सी हम क्लासीफाइड करते हैं बेस ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर तो उसके आगे दो पार्ट होंगे तो वो दो पार्ट कौन से है डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सी और डिपॉजिट नॉट टेकिंग मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सी तो समझ में आ गया आपको सो वंस एन बी एफ सी आर क्लासीफाइड बेस ऑन द capital structure then it will be further classified into the two part and that two part is nbfc that taking the deposit and nbfc that not taking the deposit so guys there are some example that are also listed on the screen and listed in the notes that i provided to you please go on that link and download the notes guys one thing note here when entity are classified as a deposit taking nbfc and non deposit taking nbfc then in such case the एन बी एफ सी दैट आर क्लासीफाइड एज अ डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सी दैट आर एलिजिबल टू टेकिंग द और एक्सेप्टिंग द पब्लिक मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इफ एनी कंपनी और एनी एन बी एफ सी विच आर नॉट क्लासीफाइड एज अ डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सी दैट मीन्स इट इज अ क्लासीफाइड एज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एन बी एफ सी इन सच केस सच एन बी एफ सी आर नॉट एलिजिबल और नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट द मनी बट सच एन बी एफ सी आर अलाउ टू इश्यू द मनी टू पब्लिक और लेंडिंग मनी टू पब्लिक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू एन बी एफ सी नेक्स्ट इफ एन बी एफ सी आर क्लासीफाइड बेस ऑन द एन बी एफ सी दैट नॉट टेकिंग द डिपॉजिट इन सच केस देर आर अगेन टू पार्ट ऑफ सच एन बी एफ सीज एंड दैट पार्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द असेट साइज एंड दैट असेट क्राइटेरिया असेट साइज क्राइटेरिया शुड बी फाइव हंड्रेड करोड इफ एन बी एफ सीज हैव असेट साइज less than 500 crore then such nbfcs are classified as a nbfc nd and if nbfc have asset size more than 500 crore in such case such nbfc are classified as nbfc nd si so guys when we calculate the limit of the 500 crore in such case following some point that are kept into the mind dekhiye jab hum 500 crore ki jo limit hai jab wo calculate karte hain तो तब हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने होंगे और वो पॉइंट्स जो है वो मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ साझा करना चाहता हूँ सो इफ एनी एन बी एफ सी आर पार्ट ऑफ द एनी कॉर्पोरेट ग्रुप और सच एन बी एफ सी आर फ्लोटेड बाय द कॉमन ग्रुप ऑफ प्रमोटर इन दिस केस सच एन बी एफ सीज आर कंसिडर एज अ कंसॉलीडेटेड बेसिस और नॉट कंसिडर एज अ स्टैंड अलोन बेसिस देखिए जब कोई एन बी एफ सी कॉमन प्रमोटर ग्रुप के थ्रू फ्लोट हो रही है या कोई कॉरपोरेट ग्रुप है जिसका वो 
पार्ट है उ, उस केस में क्या होगा पता है क्या जो टोटल असेट हो गए सारे की सारे एन ग्रुप के उसमें वो भी एन इंक्लूड होगी जो डिपॉजिट टेकिंग है मतलब डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक से ठीक है तो सारे के सारे जो ग्रुप है और सारा के सारा जो प्रमोटर मतलब जो प्रमोटर ग्रुप है उसके अंदर जितने भी कंपनीज आती है वो सब कंपनीज का जो असेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है समझ गए सी गाइज इफ एनी एन बी आर कवर अंडर द एनी प्रमोटर ग्रुप विच हैज कंट्रोल द टू मेनी एन कंपनीज और देर इज अ कॉमन ग्रुप दैट कंट्रोल द सच एन इन सच केस द टोटल असेट ऑफ द टोटल ग्रुप और टोटल असेट ऑफ दैट प्रमोटर ग्रुप दैट कंट्रोल द वेरियस एंटिटीज शुड बी कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेटिंग फाइव हंड्रेड करोड़ लिमिट एंड इन दिस केस एन बी एफ सी विच इज अलाउड टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक सच एन बी एफ सी शुड ऑल्सो बी कवर इन दिस केस सो गाइज नेक्स्ट इज द एन बी एफ सी क्लासीफाइड बेस ऑन द लेबिलिटी स्ट्रक्चर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड दैट पार्ट इज क्लासिफिकेशन बेस ऑन द नेचर ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी अंडर दिस एन बी एफ सी आर डिवाइडेड इन टू नाइन पार्ट्स सो गाइज दिस नाइन पार्ट्स आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी ईजी टू लर्न सो आई विल नॉट कवर इन दिस वीडियो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु वॉच दिस वीडियो प्लीज रेफर द नोट्स फॉर दिस पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स आर कवर ऑन सिंगल पेज सो गाइज डोंट स्कीप दिस पार्ट आई स्कीप बिकॉज दिस इज वेरी ईजी एंड यू आर एट फाइनल लेवल एंड यू आर ईजीली अंडरस्टैंड दिस पार्ट सो गाइज नाउ और नेक्स्ट पार्ट इज रेगुलेटरी अप्रोच ऑफ द एन बी एफ सी बट बिफोर गोइंग और बिफोर डिस्कसिंग दिस पार्ट I would like to share some point with you, and that point is, guys, there are two regulation that are required to follow by the NBFC depending on its structure, and this is very important point. And that two regulation are prudential regulation and conduct of the business regulation. These two part are very important part, and these two parts are complied by the each and every NBFC depending on their structure. so guys to this structure of the nbfcs are again based on the nbfcs asset size and if nbfc have less than 500 crore asset size and in this case there are four categories and that categories are nbfc that neither accept the deposit or nor having the any customer interface this is first part first part is what first part nbfcs that not collect the deposit and nbfc that not having any customer interface this is first part and in this case nbfcs are not subjected to any regulation next part is nbfc accept the public deposit but not have any customer interface in this case company are subjected to only the conduct of the business regulation so guys our this part is agar nbfc public deposit accept karti hai but customer interface nahi hai तो उस केस में उसको कंडक्ट ऑफ द बिजनेस जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट पार्ट इज एन बी एफ सी एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट इन दिस केस एन बी एफ सी आर सब्जेक्टेड टू ओनली द लिमिटेड प्रोडेंशियल रेगुलेशन एंड लास्ट पार्ट इज एन बी एफ सी एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट बट इट ऑल्सो हैज अ कस्टमर इंटरफेस इन दिस केस एन बी एफ सी आर सब्जेक्टेड टू लिमिटेड प्रोडेंशियल रेगुलेशन एंड कंडक्ट द बिजनेस regulation also so guys while the nbfc accept the public money as well as it has a customer interface then in such case it should be subjected to limited prudential regulation and conduct of the business regulation so guys first part is done that part is asset size less than 500 crore now we discuss the next part and that part is asset size more than 500 crore so guys in this case all such nbfcs are complied with the prudential regulation even if they not have access any public fund they are also complied with the business regulation if they have customer interface this is very easy part so guys please keep in mind in a logical way not do the ratta of this part theek <laughs> hai so guys so guys if you have any query about this video or about this concept or about any topic which i covered in this video please comment in comment section i will try to cover your doubt your trouble in this regard and guys hamesha ki tarah please share this video with your friends subscribe our channel so guys thank you for the watching video please share this video with your friends so they can also get benefit from this 
and please download the notes for your reference and also refer the notification issued by the CMA institution. So guys, thank you for watching this video. Thank you.